Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. Probablemente todos vosotros os estéis preguntando lo mismo. ¿Qué ha pasado con el jailbreak de Check Rain? ¿Por qué no ha sido liberado? Luca Todesco nos había prometido que en el día de ayer iba a ser liberada la herramienta Check Rain para realizar el jailbreak, pero esto no sucedió. Sin embargo, Luca Todesco nos ha confirmado que este jailbreak se está retrasando, pero que va a salir en las próximas horas. Así que en este vídeo lo que te voy a contar es el por qué no ha sido lanzado todavía este jailbreak y además se ha filtrado información muy importante acerca de este jailbreak de Check Rain. Ya sabemos cómo va a ser la página web oficial, no la que actualmente podéis ver que es un, el logo de Check Rain eh, con el fondo negro, no. Ya se ha filtrado lo que va a ser la web definitiva una vez que este jailbreak se lance, se han filtrado los enlaces de descarga, obviamente todavía están desactivados y todo, todo el contenido de la web y en este vídeo os la voy a mostrar. Además, también os quiero mostrar algunas imágenes de la conferencia que tuvo lugar ayer en Corea del Sur, en la que podemos ver el rostro de Luca Todesco por primera vez después de hace muchos años ya, porque la última foto que teníamos de Luca Todesco era bastante antigua, y además Luca Todesco ha publicado la presentación que él utilizó para exponer eh, el jailbreak de Check Rain en la conferencia de Corea, la ha subido a Twitter y ya tenemos acceso a ella. Y de esa presentación se pueden obtener algunos datos bastante interesantes que probablemente sirvan para bastantes cosas en el futuro con el jailbreak de Check Rain. Así que no hablo más, vamos con la intro y comenzamos con toda esta información. Bien, pues comenzamos y de lo primero que os quiero hablar es del por qué no se ha liberado todavía el jailbreak de Check Rain. Veréis, Luca Todesco tenía pensado liberarlo en el día de ayer, pero eso no ha sucedido porque han encontrado algunos fallos en la herramienta de Check Rain. Hay algunas cositas que todavía tienen que retocar, creían que lo tenían todo perfecto, pero se han dado cuenta de que no, de que faltaban algunos detalles que tenían que pulir y por eso no la han liberado, porque la herramienta no está perfecta todavía. No no obstante, nos han dicho que están trabajando en ella y que en las próximas horas probablemente sea finalmente liberada. Si os acordáis, justamente ayer yo os enseñé que Jake James había puesto un tweet en Twitter en el que decía que iba a llover, que tenía la pres la, el presentimiento de que eh, iba a llover en los próximos 20 minutos, es decir, él tenía el presentimiento de que el jailbreak iba a ser lanzado, a lo que Luca Todesco le contestó que sí, que efectivamente el jailbreak iba, iba a ser lanzado ayer, pero que iba a tener un poco de retraso. Este retraso se ha alargado bastante y ya vamos por el día de hoy, ya han pasado más de 24 horas y todavía no hemos visto este jailbreak publicado. Además, una cosa curiosa que quiero comentar de este tweet es que a Luca Todesco le respondió Pound21. Pound21 ya sabéis que es el maestro de Uncover, el desarrollador de la herramienta que nos permite realizar el jailbreak en iOS 11 y en iOS 12, la herramienta Uncover, y eh, Pound21 le respondió y le dijo, los mayores bugs aparecen 15 segundos antes de liberar la herramienta y la fuente, dice, la fuente de esto lo, la, la he obtenido de mi propia experiencia eh, y no se ha equivocado, Pound21 ha tenido toda la razón, han encontrado bugs en la herramienta Check Rain justo antes de liberarla, dice Pound21 que él cada vez que libera una herramienta, una versión de Uncover tiene los mismos problemas, siempre se da cuenta de que la herramienta tiene fallos poquito antes de que la herramienta sea liberada y parece ser que este patrón se repite prácticamente siempre que alguien libera un jailbreak. Así que simplemente tenemos que esperar a que el equipo de Check Rain arregle estos últimos detalles que tienen que solucionar con la herramienta y posteriormente ya será liberada de forma definitiva. Como siempre, sabéis que yo voy a estar aquí el primero para mostraros cómo se realiza este proceso de jailbreak con Check Rain, así que estad atento al canal porque en las próximas horas va a venir ese tutorial. Por otra parte, se ha filtrado la que va a ser la página web de Check Rain de forma oficial. Como ya sabéis, todos los dominios oficiales de Check Rain son estos que estáis viendo en pantalla, pero hay otro dominio que es este de aquí, el que no es oficial, pero es el que muestra el preview de cómo va a ser la página web de Check Rain cuando salga. Así que os la quiero mostrar en detalle, así que vamos al ordenador. Y bien, pues os voy a mostrar la filtración de esta página web y os tengo que decir que al momento de grabar este vídeo, esta página web ya no está disponible porque la han eliminado. Sin embargo, gracias 
gracias a mi compañero Daniel de iOS Noticias Jailbreak que se ha descargado la página web completa. En este vídeo os voy a mostrar todo lo que va a traer la página web oficial de CheckRain. Veréis, la primera imagen que estáis viendo en pantalla va a ser la, la portada de esta página web. Veis que pone CheckRain y va a ser compatible desde el iPhone 5S hasta el iPhone X desde iOS 12.3 hacia arriba en todas las versiones de iOS. Y estamos viendo ahí un botón que pone Get It Now, el cual servirá para descargar la herramienta. A continuación tenemos ahí otra, otro apartado que pone Latest Release, la última liberación y ahí hay un apartado que pone Check Rain Release Candidate Beta 1. Ahí también vais a poder descargar la última versión de esta herramienta y ojo a lo que pone abajo porque pone tú no vas a poder descargar esta aplicación en tu dispositivo iOS. Eh, así que vea un ordenador para eh, descargarla y comenzar a utilizar Check Rain. Como ya os he comentado, esta será una herramienta que hay que ejecutarla desde el ordenador. No la podremos descargar desde los dispositivos iOS. Además hay un apartado que pone eh, información importante, pone esta liberación es una beta, es decir, es una versión inicial, un preview y recomiendan encarecidamente que no utilices CheckRain en tu dispositivo principal, es decir, que esperéis a versiones superiores para después utilizar la herramienta. Recordad que la primera versión de la herramienta siempre es la peor. Conforme vayan saliendo nuevas versiones, la herramienta se, hará, se irá eh, actualizando. Además, pone ahí dispositivos que no son soportados y hay un texto que pone eh, Check Rain va a soportar absolutamente todos los dispositivos desde el iPhone 5S al iPhone X pero, sin embargo, en esta primera versión, en esta primera liberación de la herramienta, hay algunos dispositivos que no van a ser soportados. Estos dispositivos son el iPhone 5S, el iPad Mini 2, el iPad Mini 3, el iPad Air, el iPad Air 2 y el iPad Pro de primera generación. Estos dispositivos no son soportados en la primera versión de CheckRain, pero ahí abajo pone que el soporte para estos dispositivos vendrá en versiones posteriores. Además, ahí pone plataformas que no son soportadas y te, co y te comenta que la herramienta va a estar inicialmente disponible únicamente para Mac OS, como yo ya os había comentado en vídeos anteriores, pero que la versión de Windows y de Linux va a venir un poco más adelante. Después tenemos ahí un apartado para ir a todas las liberaciones, a todas las versiones y después tenemos un apartado de preguntas frecuentes. Aquí hay algunas preguntas bastante importantes, por ejemplo, ¿qué es CheckRain? Aquí nos comenta que CheckRain es una herramienta que nos va a permitir realizar un jailbreak semi tethered eh, ya sabéis, basado en el exploit de Axiomex, en el, en el Checkmate, y además tenemos aquí eh, unas cuantas cositas importantes. Por ejemplo, hay un apartado que pone cómo lo vamos a, a poder utilizar esta herramienta y lo que vamos a tener que hacer es ejecutar un comando en la terminal que es punto barra check rain y automáticamente el dispositivo que se encontrará también conectado en DFU al ordenador eh, arrancará con el modo jailbreak ya activo y cada vez que nosotros apaguemos nuestro dispositivo vamos a tener que conectarlo en modo DFU al ordenador y correr ese comando en la terminal para que nuestro dispositivo se reinicie ya con el jailbreak activado. También podemos encontrar otra, otras preguntas más aquí y hay alguna que también es bastante interesante como por ejemplo esta que dice Can I SSH into my device? Es decir, ¿puedo acceder a mi dispositivo vía SSH? Y te dice que sí. Así que ya sabéis que vais a poder ac acceder a vuestro dispositivo con aplicaciones como por ejemplo CyberDAC que permiten introducir o extraer datos del dispositivo sin necesidad ni siquiera de conectarlo a un ordenador vía conexión Wi-Fi. Así que estas son algunas de las preguntas eh, más interesantes que podéis ver aquí y posteriormente ya hay un apartado que pone créditos en el que muestra a los creadores de la herramienta, veis ahí a todos los desarrolladores y además también se agradece a otros desarrolladores que también han intervenido en el desarrollo de esta herramienta. Así que esta sería la web de CheckRain oficial que va a ser liberada en las próximas horas, como veis viene bastante completita y esto ya nos da bastantes pistas sobre cómo va a ser y cómo la vamos a tener que utilizar. Y bien, pues como veis ya conocemos bastantes detalles de cómo va a ser la página web oficial de CheckRain y ahora os quiero comentar algunas cosas sobre Luca Todesco y también sobre CheckRain. Luca Todesco presentó en Corea del Sur eh, la herramienta CheckRain en el día de ayer y para presentar esta herramienta utilizó una presentación en PDF la cual ha subido a Twitter y de esta presentación se pueden extraer algunos datos bastante importantes e información de qué es lo que, cuál es la proyección de futuro que se tiene 
con Check Rain. Así que os voy a mostrar esta presentación y vamos a comentar los datos más importantes. Bien, pues lo que estáis viendo en pantalla es la presentación que utilizó Luca Todesco en la conferencia en Corea. Empieza agradeciendo a todos sus compañeros que han trabajado en el proyecto y continúa dando una serie de explicaciones de cómo funciona el jailbreak de Check Rain. Como podéis ver aquí, hay información bastante, bastante eh, conceptual, bastante explícita, que probablemente la mayoría de los usuarios eh, que realizan el jailbreak no entiendan, pero se muestran algunas imágenes bastante curiosas como esta de una placa conectada al iPhone con el cual se activa el jailbreak de Check Rain da también información acerca del, del propio exploit del Checkmate el que fue liberado por Axiomex y eh, también comenta cómo funciona el arranque del sistema con Check Rain además se muestran algunas imágenes muy famosas como esta que yo os la había mostrado en vídeos anteriores y también por Twitter y por último aquí hay un apartado súper importante que es el que pone planes de futuro que es la proyección de futuro que tiene Check Rain. Como veis aquí hay apartados bastante interesantes como, como eh, este que veis aquí que pone Dual Booting. Esto hace referencia a la instalación de dos sistemas operativos en un mismo dispositivo iOS. Además pone que puede ser muy útil para investigaciones de seguridad y además pone ahí abajo Linux on iPhone. Eso quiere decir que eh, Check Rain podría ser utilizado para instalar por ejemplo un sistema operativo como Linux en un iPhone. Algo que realmente no sé eh, cuánta utilidad vaya a tener, pero desde el punto de vista de, de, del hack, de, de lo que es eh, alterar el dispositivo iOS, a mí me parece una auténtica locura y estas son cosas que solo están al alcance de unos pocos privilegiados que tienen el conocimiento como para realizar este tipo de cosas. Y bueno, pues para finalizar simplemente os quiero mostrar también algunas de las imágenes de Luca Todesco en la exposición de Check Rain en Corea del Sur para que le veáis la cara, para que sepáis que este hombre es el responsable, el que encabeza el movimiento de Check Rain y el que va a ser, el que va a tener el poder de otorgarnos el jailbreak a todos nosotros. Hacía bastantes años que Luca Todesco no mostraba su cara en público, pero por fin ya le podemos poner cara después de tanto tiempo. Así que ya lo único que tenemos que hacer es esperar porque este jailbreak que se nos viene encima seguramente tarde muy poquito solo unas horas más simplemente sed pacientes porque es mucho mejor esperar un poco más y que nos liberen una herramienta que esté bien construida y sea estable que que liberen una herramienta así rápido que todavía no está lo suficientemente bien terminada y, ocas y ocasione problemas a los usuarios ya sabéis que el problema de que de que den una fecha siempre es este que si los desarrolladores no son capaces de cumplir con la fecha al final bien en los agobios, eh, tienen que trabajar mucho más y probablemente todo el equipo de Check Rain haya pasado sin dormir bastantes horas. Yo personalmente la noche de ayer apenas dormí porque he estado constantemente pendiente al jailbreak de Check Rain por si salía ya sabe, así que ya sabéis que en el momento en que salga este jailbreak yo voy a ser de los primeros en contároslo y tendréis el tutorial aquí en el canal. Ya sabéis que si te ha gustado este vídeo puedes dejar un gran like, puedes suscribirte al canal para seguir viendo mucho más contenido relacionado con Apple, con el jailbreak y con la tecnología en general eh, ya sabes que por aquí también te voy a dejar mis redes sociales por si quieres hacerme alguna pregunta. Si tienes alguna duda, lo primero que te recomiendo es que me la hagas en los comentarios de este vídeo. Y si, y, si, y si no, pues me la puedes preguntar también por Twitter y mencionándome y yo intentaré responderte lo antes posible. Por aquí también te voy a dejar un vídeo relacionado que probablemente también te guste. Y por mi parte nada más, yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo.